ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു ആലു മട്ടറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത് ചപ്പാത്തിയിലേക്കും പൂരിയിലേക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് വെജ് പൂരി ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറി കൂടെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെജ് പൂരി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു കറിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കുക ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വെജ് പൂരിയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസോ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവണത് വരെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു വലിയ സ്പൂണ് അതും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഈ ഒരു ചെറിയ ജീരകമാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് ഇതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കറിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബോൾ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സ്പൈസസ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കരിയാതെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ സ്പൈസസിനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ഏകദേശം സ്പൈസസ് ഒക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയം നമ്മളുടെ കുക്കറ് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലോട്ട് ഈ പൊടി വകകൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പൊടി കരിഞ്ഞു പോകരുത് പൊടി കരിഞ്ഞു പോയാൽ കറിക്ക് ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഉള്ളി ചേർത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്തും പൊടി വകകൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൈ എടുക്കാതെ വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഏകദേശം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഉടഞ്ഞ പരുവത്തിലാവണം ഉടഞ്ഞ് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എപ്പോഴും ക്യൂബ്സ് ആക്കി അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഈ ഒരു മിക്സിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഫോ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സാധാ നോർമൽ ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുതിർത്തി ഹാഫ് കുക്കാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നേക്കാ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് നെടുക് കീറിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കർ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആലു മട്ടർ കറിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാകമാണ് നല്ല തിക്നെസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് കഷ്ണങ്ങളായി തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം മല്ലിയില ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇത് പൂരിയിലോട്ട് മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിയിലോട്ടും ഉപ്പത്തിരിയിലോട്ടും ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബായ്